নানা রকমের আড্ডা নিয়ে আসছি কিন্তু আজকের আড্ডাটা সত্যি এক্সক্লুসিভ এবং কি বলবো আমি আজকের আমাদের এই পুজোর আড্ডায় যাকে আমরা ধরে বেঁধে আনতে পেরেছি আমন্ত্রণ জানিয়েছে এবং যিনি অনেকটা অনিচ্ছার একটুখানি ইচ্ছা সহকারে এসে হাজির হয়েছেন তিনি এই মুহূর্তে আমাদের গোটা দেশে হার্ট থ্রপ তো বটেই বাট আমার কাছে আজকের দিনটা একটা সাংঘাতিক ইমোশনাল দিন কারণ আমি কখনো মানে ভাবিনি যে এরকম একটা দিনে হবে যেদিনকে অরিজিৎ সিং বসবে আর আমি তার উল্টা দিকে বসে নাকি ইন্টারভিউ করব কিন্তু হ্যাঁ চব্বিশ ঘন্টায় আজকের পুজোর পুজোর আড্ডাতে অরিজিৎ সিং ভেবেছিলাম বুঝতে হবে না আমি যা কাজ করছি বা যতদিন করছি ততদিন আছি ততদিন করছি না ততদিন নেই তার মধ্যে যা আনন্দ করে নেওয়ার করে না ওই ইন্টারভিউ দিয়ে ফালতু টাইম ওয়েস্ট করে লাভ নেই জিয়াগঞ্জ তোকে মেরে ফেললেও কেটে ফেললেও কোটি কোটি টাকা দিলেও তুই পৃথিবীর কোথাও যাস না পুজোর চারটে দিন তোর জিয়াগঞ্জ পুজোর বলে না মানে পুজো তো ডেফিনেটলি যে কোনো ফেস্টিভ্যাল মানে ইম্পর্টেন্ট যে দিনগুলো যেগুলো নিজের সাথে ছোটবেলা থেকে সবাই কাটে তারপরে গিয়ে অবভিয়াসলি প্রচুর এরকম সিচুয়েশন আছে যেখানে কাটানো যায় না সেই সময়গুলো সেইগুলো আমার সাথে যাতে না ঘটে বিকজ আই হ্যাভ সিন পিপল ক্রাইম ফর ইট মানে কেঁদে কেটেও কোনো উপায় নেই করতে হবে পুজোতে থাকতে পারছি না ওই কানাটা আমার কাঁদার আই থিঙ্ক দরকার নেই মানে ইফ আই হ্যাভ আ চয়েস ইন ওয়াই নট লিভিং ইউর ওন স্টাইল কারেক্ট একদম সত্যি কথা এবং আমার মনে হয় এইটাই একটা কারণ যেটা আজও রিজিতকে এতটা কি বলবো এত গ্রাউন্ডেড রেখেছে জীবন যতদিন আছে জীবনটাকে জীবনের মতো করে বাঁচতে পারলেই হলো আর কি এর বাইরে আর কিছু চাই না আরে শোন পুজো যখন এসে গেছে এবং সত্যি সত্যি আমি বসে বসে আজকে উইকি আমি এবং আমার এক বন্ধু বান্ধবী রাদার বসে বসে উইকি খুলে দেখলাম যে এখনো পর্যন্ত এটা অক্টোবর মাস প্রায় শেষ হতে চলল তোর গোটা তিরিশে এক বলিউডের হিন্দি গান যার তার মধ্যে সাইজেবল অ্যামাউন্ট এবছরও সুপার ডুপার হিট আমি এবছরও বুঝতে পারছি না তোর কোন গানে অ্যাওয়ার্ড পাবি তুই বা হতে চলেছে না হতে চলেছে গোটা পঁচিশে ছবি না আমি তা বলছি একটা মজার কথা বললাম অ্যাওয়ার্ড ইজ লাইক ইউ নো আমরা অ্যাওয়ার্ড নিয়ে কীরকম মজা করি আমি বলছি মানে এতগুলো গান এখনো বেরিয়েছে পাশাপাশি বাংলা ছবির প্রচুর গান মানে স্পেশালি এবার পুজোয় পাঁচ পাঁচটা ছবি রিলিজ করে গেল একদিনে আমি যদি ভালো হয় বাড়বে আর একটা জিনিসও আমার মানে এই বলে না কিছু কিছু মুহূর্ত আছে যে যাতে সত্যি খুব গর্ববোধ হয় যেমন ধর সম্ভবত এই স্টুডিওটা যদি নাও হয় আমাদের হয়তো এক নম্বর স্টুডিওটা বসে আমাকে অজয় চক্রবর্তী বলে গেছিলেন খাদের গান শুনে ওনার মনে হয়েছে যে এই এমন একটা গান যে গান অনেক দিন থাকবে আই কমপ্লিটলি এগ্রি খাদের গান 
खूब रेयर अकेशन ये गान कम्पोज है फार्स्ट अफ अल ये गान कम्पोज करते गिधर स्टेट अफ माइंड लागे से सब समय यू नो यू डोट गेट दैट इन जांगल अफ कंक्रिट इखने थे कि इधर ने एक ता गान पावा गान टाके तार पर एक्सीड करा वो एस्थेटिक स्टाइल के उस शाम उस तो किसी टा देखे एंड नॉट टू सिंग द सॉन्ग जस्ट टू एक्सप्रेस द फिलोसफी रिया जी बहुत बहुत ही एक जन गुरु एवं एक जन शिष्यो तो शीत अत्यंत प्रोसेस दुजने मिले चले और गुरु अनेक टाइ शिष्यो के रास्ता देखन किंतु तोकुन गुरु शब्द के बेशी खुशी आन जोकुन शिष्यो रियाज थे के तिनी निजेरो रास्ता खुले जायता चलते चलते तोर गुरु शंगे तो रेरोगो मेटा शंपोर को चिलो 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 ऑलवेज चिलो हमार हमार Generally, it's a, it's a practice. Teacher, their kachi shuni chhi. Amar guruji kachi shuni chhi. Jokhon shekha na hai, tokhon shekha ta hai. Shekha the shekha the nijay onik kuch shekha hai. So it's a process. Shekha to sheshi nahi. Mona rakha ta yashul. Mane I am happy that I remember those words. Thik kotha. Bere utha dinar gan jodi bolii thar. To तो मार के चाहे मैं शून्य चीज़ है तो एक टेस्ट में छोटा वाला है खूब ना कि ओगो निरुपा मार कोडियो खामा गए थे शुरू में बंग शिड़ा मतलब शिड़ा तोर मुझे सुनते शेष में आराम ना कि खूब मज़ा लग तो है कि है इतना अनेक छोटे थे इतना अनेक छोटे थे इतना इतना है लूपर मतन गए तो आमर मुझे एक तो बेरे उठा दिन है गान मैं आमर जब मैं तोर मुखे शुद्ध खूब खूब शोल जो दूरी एक टाइम सुनते इच्छा करे बाबू नो कुछ ये रोको मुझे आएगा तो बोलते कि लो आमर आर एक टाइम गाने को तो आमर खूब मने पड़े जो तोर मुखे एक टाइम खूब सुनता हूँ खूब सुनता हूँ इन्फैक्ट कोई भी � गाचर तार पर एक टा फेज हेलो जोखन मनो हेलो जे इखाने प्रचंड मने पोल्यूशन मने माइंड पोल्यूशन शायद खून उड़ वाले का कथा बत्तो चाची वजह मने है मने काजिर काज किच्छ होता ना ये तो एक टा रीज़न हेलो तार पर एक टा टाइम एक टा फेज इस चलो जोखन बम्बे तो थे के सर्वाइव करता हो शुद्ध होते तो लेट्स टेक अ ब्रेक तब पर एक तो फेज़ हो जो बैटरी शेष हो जाती है वहाँ पे तो लेस चार्ज हो बैटरी तो फेज़ होते था के मतलब बेसिकली जिया कौन जिस लाइक अ डॉक डॉक स्टेशन तो ये खाने यू हैव टू गो बैक देयर एंड देन नो शॉप की जो शाजी हुई थी कम बैक एंड वर्क तो वो इट आमी बम बेटे अखनो कोर्ट दिवाली म कोलकाता ते the best houses want you to sing their best songs तो फले इटा तो एक ता शुद्धि का डर बड़ो चाप दुटो पासे balance कर अमने अमने शबाई के जीर्ष को था ना किन्तु जियागंज is never an escape route उड़ा कुम किसी ना जो उन्हें पाली जियागंज के निजे के पाक कर शबाई तो बोले तू लोग ऐड आते फोन टोन बंद कर गये मुझे था किसने कि कौकनो � क्यों काउंट कांटेक्ट को तो अच्छा ना इट्स 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 काइंड ऑफ रिलीफ समटाइम्स आर म्यूजिक डायरेक्टर आम आदमी चूल छेड़ते था के कोठाएं का लोरीज़ इट्स कुछ कुछ म्यूजिक डायरेक्टर जाना आज़े कागे फ़ोन करते हुए 
তার মধ্যে একজন হচ্ছে প্রীতম দা প্রীতম দা জানে কাকে ফোন করলে আমাকে পাওয়া যাবে সবাই ফিরতে চায় আর কি এখন আমি বলছি যে ধর মানে কলকাতা স্পেশালি তুই জানিস কলকাতার শ্রোতাদের একটা মননটা একটু অন্যরকম আছে এবং তারা এখনো অরিজিৎ সিং বলে তারা ফার্স্টেই যে গানটা বলে সেটা ফিরলে মানে সারা পৃথিবী তুমিও বললেও কলকাতা বলে না না ফিরলে আয়াদের তারপর তারা বলে লাল ইস্ক বাঙালির জন্য অনুরাগ দা তো বম্বে আমি বাংলা কথা বলতেই শুনি বেশি <laughs> আছে প্রীতম দার আমার উপর তোরও নিশ্চয়ই আছে আমার তো মানে অগাধ একটা ভালোবাসা আছে প্রীতম দার উপর শাহরুখ <laughs> কাজলের জুটি একসাথে সেটে দেখছি তারপর ওখানে ফারাক খান আছে বরুণ ধবন আছে ওভারঅল এমনিতেই পড়ে যাওয়ার মতন অবস্থা মানে পুরো তারকা সম্ভার একদিকে ধর দিলওয়ালে আমি আর এটাও শুনছিলাম বাজি রামাস্তানি আর একদিকে সঞ্জালি রামাঞ্জালির মতন একজন আমার হাতে যদি কন্ট্রোল থাকতো আমি কবেই মুছে দিতাম এই জিনিসটাকে আমাদের বাড়ির ঠাকুর হয় দাদুর বাড়ির ঠাকুর একচালা ঠাকুর একবার বিসর্জন দিতে গেলাম লাগলো তারপর থেকে আমি আর ঘাড়ে তুলিনি তারপর থেকে ছিলাম না দু হাজার পাঁচ লাস্ট আমি ঘাড়ে তুলেছি ঠাকুর তারপর থেকে পুজোতে একবারই ছিলাম না তারপরে ডিসাইড করেছিলাম যে আর কোনোবার এরকম করব না প্রতিবার তারপরে যে অনুযায়ী ছিলাম মানে আমরা জানি দোল কিনবো তারপরে ক্যাপ কিনবো ফাটাবো লোকজনকে বলবো গুলি করে দেবো 
এসব করতে হবে পুলিশ স্টেশনে গিয়ে বন্ধুকে বলবো হ্যাপি দা সেরা এসব বলতে হবে উল্টোপাল্টা কাজ মানে র্যান্ডম স্টাফ যা ইচ্ছা তাই করতে হবে